ജ്യോതിഷം എന്ന വിഷയം വളരെ അഗാധമാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ അൻപത് മിനിറ്റ് ക്ലാസ് പദാനുപദമെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിലേക്ക് കിടക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാരതത്തിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തിലധികം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ടുണ്ട് അവയ്ക്ക് സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കമന്ററികള് ഏകദേശം ടെൻ തൗസൻഡ് കമന്ററീസ് ഉണ്ട് പല ഭാഷകളിലും എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഉപാഖ്യാനങ്ങൾ സബ് കമന്ററീസ് ഒരു ലക്ഷത്തോളം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിയർലി ടു തൗസൻഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ലിറ്ററേച്ചർ ടെൻ തൗസൻഡ് കമന്ററീസ് ഇൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് and not less than 1 lakh sub commentaries in various languages including sanskrit idile vaidika sahityam ennu parayunnathu veda granthangal brahmana granthangal aranyaka granthangal upanishathukal tirichu paranjal upanishathukal aranyaka granthangal brahmana granthangal vedangal അത് വേദിക് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് അതിന്റെ താഴെ ആറ് ടൈപ്പ് ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ട് ആറ് തരത്തിലുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ട് അതിന്റെ പേര് വേദാംഗങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അടുത്ത വരി പറയുമ്പോ മനസ്സിലാവും ആറ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ക്ലാസ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ വേദാംഗങ്ങൾ ശിക്ഷ നിരുക്തം വ്യാകരണം ചന്ദ്രശാസ്ത്രം കൽപ്പശാസ്ത്രം ജ്യോതിഷം ആറാമത്തേതാണ് ജ്യോതിഷം അപ്പൊ വേദാംഗങ്ങളില് അഞ്ചെണ്ണവും മറന്നേക്ക ആറാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നു ജ്യോതിഷം ആ ജ്യോതിഷം ധാരാളം ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാവാറുണ്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ അവിടെ തമാശിന് പറയുകയുണ്ടായി ആയില്യം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് പത്രത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ നോക്കിയാൽ വിവാഹയോഗം ഉണ്ട് ആൾക്ക് വയസ്സ് എൺപത്തൊമ്പതായി കാരണം എൺപത്തൊമ്പത് വയസ്സുകാരന് ആയില്യം നക്ഷത്രം വരാൻ പാടില്ല എന്നില്ല ഏത് നക്ഷത്രക്കാരന് എൺപത്തഞ്ചാവാം എൺപത്തൊമ്പതാവാം തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടാവാം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാവാം കട്ടിലിൽ കിടക്കുകയാണ് എട്ടാം ഭാവത്തിൽ ശനിയാണെങ്കിൽ കുറെ കാലം കിടക്കും ആ കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്ക് കാർത്തിക നക്ഷത്രം വാഹനയോഗം ഉണ്ട് ഇനി ഏത് വാഹനം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടത് ഒരു വാഹനേ വേണ്ടു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തില് വസ്തുതകൾക്ക് അല്പം പോലും നിരക്കാത്ത മനുഷ്യന്റെ വികാരങ്ങളെ ഭൂഷണം ചെയ്യുക എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു തരത്തിൽ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തില് വാരബലങ്ങളും മാസബലങ്ങളും എല്ലാം കൊടുത്ത് ഒരു നക്ഷത്രം ഒരാള് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കാർത്തിക നക്ഷത്രമാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ചിരുന്ന് ആ ഒപ്പ കണ്ടകശേനിയാണല്ലേ ഇതെങ്ങനെയാ പറയാൻ സാധിക്കുക ആ കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏത് ഗ്രഹാണെന്ന് നോക്കി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് 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 ഈ അറ്റം വന്ന് ഇപ്പൊ ഏത് ദശയാണെന്ന് നോക്കി അതിൽ ശനി എവിടെയാ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും പേനയും പെൻസിലും വെച്ച് പറയേ പേനയും പേപ്പറും എടുത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയേണ്ടത് ഓഫ് ഹാൻഡ് അടിച്ചു വിട്ട് ശുദ്ധ അബദ്ധങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവര് ധാരാളമുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നും കൂടാതെ ഒരിക്കലും ഈ സദസ്സിൽ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയാം ചില ബാർബർ ഷോപ്പിൽ കയറിയാല് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ക്രോപ്പിങ്ങിന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ കംപ്ലീറ്റ് മൊട്ടയടിക്കുന്നതിന് അറുപത്തഞ്ച് രൂപ ശിഖ വെച്ച് തരുന്നതിന് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ എന്ന് എഴുതി വെച്ച മാതിരി ജ്യോതിഷന്റെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് വിവാഹത്തിന് വരുന്ന ജാതക ചേർച്ച മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയെങ്കിൽ നാൽപ്പത് രൂപ ആ ചേർച്ചയിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി നോക്കണമെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഇത് ശരിയാണോ ഇല്ലയോ നോക്കണമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഇങ്ങനെ ചെസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാറുണ്ട് പൂർവീക ഋഷിവര്യന്മാര് കഴിഞ്ഞ മൂവായിരം വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്യുവർ എസ്ട്രോണമി എന്ന സയൻസിന്റെ ബേസില് 
പ്യുവർ എസ്ട്രോണമി എന്ന സയൻസിന്റെ ബേസിൽ പ്യുവർ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന സയൻസിന്റെ ബേസിൽ സയൻസ് എന്നുള്ളത് ഒരംശം പോലും ഇല്ലാത്ത പ്രഡിക്ഷൻ പാർട്ടിന്റെ ബേസിൽ എസ്ട്രോണമി പ്യുവർ സയൻസ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്യുവർ സയൻസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രഡിക്ഷൻ പാർട്ടിൽ ഒരു പെർസെന്റ് സയൻസ് പോലും ഇല്ല ആ പ്രഡിക്ഷൻ പാർട്ടിനെ വെച്ച് ഒരാണും പെണ്ണിന്റെയും ജാതകം കയ്യിൽ കിട്ടി ഇത് തമ്മിൽ ചേരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചേർത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയും മേടിക്കുന്നതെല്ലാമാണ് ജ്യോതിഷത്തെ കുറിച്ച് അബദ്ധ ജടിലമായ ധാരണകൾ ഇത്രയും അധികം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം നമ്മുടെ വാരഫലങ്ങള് മാസഫലങ്ങള് ദശയും അപഹാരവും ഛിദ്രവും സൂക്ഷ്മവും ഏഴയൽവക്കത്ത് പോലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാതെ നക്ഷത്രം കേട്ടോടനെ കണ്ടകശനിയാണെന്ന് പറയാ ചിലപ്പോ ചിലർ പറയും അയാൾക്ക് എന്തിന്റെ കുറവാ ശുക്രദേശയ അത് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും ശുക്രദേശ നല്ലതാ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രനുള്ള വ്യക്തിയെ വീട്ടിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കള്ള് ഷോപ്പിൽ ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിന് ശുക്രൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നീചത്തിലാണെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് വരികയില്ല അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇയാൾക്ക് ഈ ശുക്രദശയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷിക്ക അപ്പൊ ഇതാ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മുഖപുരയായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ജ്യോതിഷം എന്ന സെമി സയന്റിഫിക് സെമി നോൺ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ വിഷയത്തെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇത്രയും അധികം ഭക്തിയോട് കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വികാരത്തോടു കൂടിയോ സമീപിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തെ ആർ സി സിയിലെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചെന്നു അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു സർ സാറി മുറുക്കുന്നവരോട് വെറ്റില ഇടയ്ക്ക് മുറുക്കുന്നവരോട് പറയാറില്ലേ ക്യാൻസർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നവരോട് പറയാറില്ലേ ക്യാൻസർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് ലിക്കർ കഴിക്കുന്നവരോട് പറയാറില്ലേ പറയാറുണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് നല്ലവണ്ണം കഴുകാതെ ഈ പുറത്തുള്ള കോണ്ടാക്ട് പെസ്റ്റിസൈഡ് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാതെ ആ പെസ്റ്റിസൈഡോട് കൂടി വേവിച്ച് കഴിക്കുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട് അതായത് കോണ്ടാക്ട് പെസ്റ്റിസൈഡ് സിസ്റ്റമിക് പെസ്റ്റിസൈഡ് കുഴപ്പമില്ല ആ പെസ്റ്റിസൈഡ് കഴിക്കുന്നവർക്ക് ക്യാൻസർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയാറില്ലേ പറയാറുണ്ട് ഇവർ സാറിന്റെ അഡ്വൈസ് ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ടോ വലുതായിട്ടൊന്നുമില്ല സിഗരറ്റ് വലിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ വലിക്കില്ല പിറ്റേ ദിവസം പിന്നെയും വലിക്കും അപ്പൊ മുറുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു ദിവസം മുറുക്കില്ല പിന്നെയും മുറുക്കും അതേ സമയത്ത് ഒരു ജ്യോതിഷൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അയാൾ അന്നത്തോടു കൂടി നിർത്തും അതായത് മറ്റേത് സയൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നില്ല ജ്യോതിഷനെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നു കാരണം അയാൾ ഭയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറെ പേരോട് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഭാവിയുണ്ട് പക്ഷെ പതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു പൂജ നടത്തിയാലേ ശരിയാവുള്ളൂ അപ്പൊ ക്യാൻസറിന് ചികിത്സിക്കാൻ പതിനായിരം രൂപ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത് പൂജ നടത്തണമെന്ന ധാരണ വരുന്നത് ഈ ജ്യോതിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വീട്ടിന് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ പിതൃക്കൾക്ക് മോക്ഷം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സ്വസ്ഥമായ ഉറക്കം വരില്ല ഇത് എം ബി ബി എസും എം ഡി എം എഫ് ആർ സി എസും എം ആർ സി പി ഉള്ള ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർക്കും ഭയമില്ല പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കാത്ത ഡോക്ടർ ഈ ജ്യോതിഷൻ പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിനകത്ത് ഉറക്കം സ്വസ്ഥമാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു ട്രെൻഡ് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ജ്യോതിഷം എന്നൊരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കണം എന്ന് തോന്നിയത് അപ്പൊ പദാനുപദം വിവരിക്കാം അത് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ജ്യോതിഷത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എസ്ട്രോണമിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് അത് നൂറ് ശതമാനവും അൾട്രാ മോഡേൺ എസ്ട്രോണമിയാണ് ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജ്യോതിഷത്തിലുമുണ്ട് മൃത് ജല ശിഖി വായുമയോ ഭൂഗോള സർവതോ വൃത്ത മൃത് മണ്ണ് ജലം ശിഖി അഗ്നി വായുമയോ ഭൂഗോള ഗോളം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അറിയാം സർവതോ വൃത്ത ചന്ദ്രനെ എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും വൃത്താകൃതിയിലാകുന്നത് പോലെ ഭൂമിയെ എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും സ്ഫെറിക്കൽ ഷെയ്പ്പ് ഉള്ള ഭൂമി വൃത്താകൃതിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ജ്യോതിഷത്തിലെ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് 
കോപ്പർനിക്കസും ഗലീലിയോയും കെൽവിനും സർ ഐസക് ന്യൂട്ടണും അതേപോലെയുള്ളവരും ജനിക്കുന്നതിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെങ്കിലും അന്നും ഭാരതീയർക്ക് ഭൂഗോളം എന്ന കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഭാഗവതത്തിൽ വായിച്ചാൽ ഭൂഗോള വിവരണാധ്യായം എന്ന നാല് അധ്യായങ്ങളുണ്ട്